वेलकम टू द जेसी कैंपस मैं नेम इज़ अनिमेश शर्मा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हमारे लोग हमारे उत्तराखंड के बारे में जाने लोग ही नहीं पूरी दुनिया हमारे उत्तराखंड के बारे में जाने कितना सुंदर है क्या यहाँ की जनजातियाँ हैं क्या यहाँ की भूगोल है क्या यहाँ का राज्य गठन का इतिहास है साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनका सलेक्शन पक्का अगर ये वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना बोले चले इनसे रूबरू हो गए आज हम उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य गठन का उत्तराखंड का एक महान राजवंश हुआ था हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जे सी कैंपस आज हम अध्ययन करेंगे कि उत्तराखंड की नदियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं आ, कल हमने अलकनंदा नदी के अपवातंत्र के बारे में अध्ययन किया आ, आज हम भागीरथी के नद अपवातंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे लेकिन इससे पहले आप भागीरथी नदी के जो आपका मानचित्र है उसे अपनी नोटबुक में बनाने बनाइए ताकि आप लोगों को अध्ययन की दृष्टि से सुविधा होगी तो आप इसे अपने नोटबुक में उतार सकते हैं भागी रथी नदी भागीरथी नदी का अध्ययन हम करते हैं कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और जो प्रमुख नदियाँ हैं वो भागीरथी नदी में, में किस स्थान पे मिलती हैं ठीक है इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर कि कौन कौन सी नदियाँ हैं क्या हैं ठीक है तो भागीरथी नदी जो निकलती है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर जिसकी लंबाई तीस किलोमीटर बताई जाती है ठीक है तो भागीरथी नदी आपका गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान से क्या होती है आपकी निकलती है अगर प्रश्न किस टाइप से आएगा स्थान पूछेगा तो आपका गोमुख है ग्लेशियर पूछेगा तो आपको गंगोत्री है तो भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान से क्या होती है आपकी निकलती है उसमें उसकी सहायक नदियां रुद्र गंगा इसकी सहायक नदी है फिर आपका केदार गंगा इसकी सहायक नदी है फिर आपका जाड़ गंगा या जानवी भी इस नदी को कहा जाता है जो क्या है आपकी भागीरथी की क्या है आपका सहायक नदी है तो ये इसकी क्या है आपकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उसके बाद आगे बढ़ते हम इसमें सिया गंगा और सिया गंगा भागीरथी में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है आपका झाला अर्थात सिया गंगा भागीरथी में कहां पे मिलती है आपकी झाला में मिलती है उसके बाद हम देखते हैं कि असी गंगा और असी गंगा भागीरथी में मिलती है आपका गंगोरी नामक स्थान पे क्या मिलती है कि असी गंगा किस में मिलती है आपकी भागीरथी में मिलती है अर्थात असी गंगा भागीरथी में कहां पे मिलती है आपका गंगोरी नामक स्थान में क्या मिलती है कि असी गंगा भागीरथी नदी में मिलती है ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि गणेश प्रयाग ठीक है अब गणेश प्रयाग में आप गणेश प्रयाग में भागीरथी तथा तो भिलंगना भिलंगना नदी मिलती है अर्थात गणेश प्रयाग में कौन सी दो नदियां मिलती हैं भागीरथी तथा तो भिलंगना नदियां मिलती हैं भिलंगना नदी जो आपका एक टीरी में एकमात्र ग्लेशियर है जिसका नाम है आपका खतलिंग ग्लेशियर और खतलिंग ग्लेशियर से निकलती आपका भिलंगना भिलंगना की सहायक नदी है आपका जो बाल गंगा ये आपका भिलंगना की सहायक नदी जो है वो है आपका बाल गंगा ठीक है बाल गंगा किसकी सहायक नदी आपका भिलंगना की बाल गंगा जो नदी निकलती है वो निकलती है आपका महासरताल जो आपका बाल गंगा नदी है ये आपका कहाँ से निकलती है आपकी महासरताल से निकलती है टीरी में है दूसरा आपका मासरताल मासर ताल से जो नदी निकलती है वह आपका कौन सी नदी आपका दूध गंगा और सहस्त्रताल से आपका नदी निकल रही आपकी धर्मगंगा दूध गंगा बाल गंगा और धर्मगंगा जहां पर तीनों नदियां मिलती हैं उस स्थान का नाम है आपका बूढ़ा केदार और ये कहां पे पड़ता है आपका टीरी में दूध गंगा बाल गंगा और धर्मगंगा तीनों जिस स्थान पे मिलती हैं उस स्थान का नाम है आपका बूढ़ा केदार जो कहां पर आपका टीरी में यहां से इन तीनों नदियों के संयुक्त तो नाम को कहा जाता है आपका बाल गंगा क्या कहा जाता है आपका बाल गंगा बाल गंगा भिलंगना में ये देखिएगा इसके आपका इन तीनों के संयुक्त तो नाम को क्या कहा जाता है आपका बाल गंगा और बाल गंगा आपका क्या होती है कि भिलंगना और बाल गंगा जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम है आपका सेंदूर इससे पहले हमने कहा कि बाल गंगा दूध गंगा और धर्म गंगा ये तीनों आपका बूढ़ा केदार में जो कहा पड़ता है आपका टीरी में मैप में देख सकते हैं आप बाल गंगा दूध गंगा और धर्म गंगा किन किन तालों से निकलती है महसरताल मासरताल और सहस्त्रताल तीनों नदियां आपका बूढ़ा केदार में मिलती हैं 
यहां से इसे आपका बाल गंगा कहा जाता है बाल गंगा तथा आपका भिलंगना जिस स्थान पे मिलती है उसे आपका कहा जाता है आपका सिंदूर और जो भिलंगना नदी है इसकी लंबाई खतलिंग से और कहां तक गणेश प्रयाग तक आपका भिलंगना की जो लंबाई है वो आपका कितनी है 110 किलोमीटर 110 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है यहां से आगे हम बढ़ते हैं तो ये आपका इन दोनों भागीरथी और भिलंगना का संयुक्त नाम हो जाता है आपका भागीरथी भागीरथी नदी अब मैं आपका देव प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है आपका कि अलगनंदा और अलगनंदा तथा भागीरथी के संयुक्त नाम को यहां से आपका क्या कहा जाता है आपका गंगा कहा जाता है लेकिन एक चीज ध्यान में रखेगा कि भागीरथी की गंगोत्री से और देव प्रयाग तक जो लंबाई है वो आपका कितने किलोमीटर है 205 किलोमीटर है अर्थात भागीरथी की आपका गंगोत्री से और देव प्रयाग तक जो लंबाई है वो 105 किलोमीटर है ठीक है और अब देखिएगा अब हम गंगा का पुआ तंत्र पढ़ते हैं गंगा आपका क्या होती है कि अलग नंदा नदी जो हमने कहा कि सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है चमोली में और भागीरथी जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है ये दोनों नदियां आपका मिलती है कहां पे आपका देव प्रयाग में यहां से इन दोनों के संयुक्त नाम को आपका क्या कहा जाता है आपका गंगा और यहां पर हम उत्तराखंड में गंगा के अपवा तंत्र के अंतर्गत आप पढ़ते हैं तो गंगा नदी जो आपका ब्यासी एक जगह पड़ती है ब्यासी में गंगा नदी में नदी आकर मिलती है आपका नयार ये नयार नदी है और नयार नदी पूर्वी तथा पश्चिमी नयार मिलती है आपका सतपुली में ये आप देखिएगा पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार जो आपका पौड़ी जिले की एकमात्र नदी है पूर्वी और पश्चिमी नयार आपका कहां पर मिलती है आपकी सतपुली में यह नयार नदी आपका गंगा में कहां पर मिलती है आपकी ब्यासी में ठीक है उसके बाद ऋषिकेश के क्षेत्र में एक टीरी से एक छोटी टीरी के क्षेत्र से एक छोटी सी नदी आती है जिसका नाम है आपका चंद्रभागा वो चंद्रभागा नहीं जो हिमाचल में बहती है ये आपका ऋषिकेश के क्षेत्र में एक चंद्रभागा छोटी सी नदी आती है जो आपका क्या मिलती है आपका गंगा में मिल जाती है कहां पे मिलती है आपका ऋषिकेश में उसके बाद रायवाला के क्षेत्र से एक छोटी सी नदी आपका हरिद्वार के थोड़ा सा आगे पे मिलती है इसमें आपका जिसको कहा जाता है आपका सौंग नदी और इससे आगे एक छोटी सी नदी इसमें और मिलती है गंगा में जिसका नाम होता है आपका रत महू तो उत्तराखंड में गंगा में लास्ट जो नदी मिलती है वह आपका क्या मिलती है आपकी रत महू तो आप देखिएगा कि देव प्रयाग से और जो आपका लास्ट रत महू तक अर्थात उत्तराखंड तक यहां से उसके बाद आपका यूपी में चले जाती है गंगा तो आपका उत्तराखंड में देव प्रयाग से और लास्ट उत्तराखंड तक जो गंगा की लंबाई है वो आपका कितनी है 96 किलोमीटर अर्थात क्या है आपका 96 किलोमीटर कहां से आपका देव प्रयाग से और कहां तक आपका कि देव प्रयाग से और लास्ट रत महू तक उत्तराखंड में गंगा की जो लंबाई है वो आपका कितनी है नाइन्टी किलोमीटर जबकि भारत में गंगा की जो लंबाई है वो आपका है 2525 अर्थात गंगा की जो लंबाई है 2525 तो वो आपको क्वेश्चन पूछता है कि आप अगर पूछेगा कि गोमुख से और लास्ट उत्तराखंड में टोटल आपका गंगा की लंबाई कितनी है तब आप क्या करना है 200 205 में आपका ऐड करना है 96 तो जितना आएगा वो क्या है आपका गंगा की लंबाई अगर अलगनंदा से पूछता है तो अलगनंदा में हमने कहा कि अलगनंदा की लंबाई थी 195 195 में आपका ऐड करना है 96 और जितना आएगा वो क्या है कि आपका गंगा की लंबाई है तो वो आपको प्रश्न पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछता है तो ये आपका क्या था कि ये आपका गंगा तथा भागीरथी का स्वतंत्र को हमने संयुक्त रूप से पढ़ा तो ये इस प्रकार से आपके बीच में था तो इसे आप पहले मैप पे बना लीजिए फिर आपको एक दो बार आप वीडियो को रिवाइज कीजिए सुनिएगा ठीक है तो उसके बाद आपको बिल्कुल आपका समझ में आ जाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आपको देखना है और ये बनाना है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है यहां से आप लोगों को क्वेश्चन आपका बनते ही बनते हैं इसलिए ये आपका बहुत अच्छा है आप लोगों को पेपरों में एग्जाम निकालने के लिए इसलिए आपको ध्यान पूर्वक इन चीजों को देखेगा और पढ़िएगा स्वागत है आपका देसी कैंपा आज हम हिंदी और आज हम बात करेंगे